Quando surge aí, família Palmeira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa terça-feira, trazendo muita informação aí para você que nos acompanha. Como sempre, já peço para você deixar aquele like aí para fortalecer. Já se inscreva, caso ainda não seja inscrito. É muito importante que você se inscreva. Muitas pessoas que passam aí pelo canal esquecem de se inscrever, esquecem de deixar o like. Então, gente, deixa o like aí, por favor, para fortalecer. O seu like impulsiona o nosso conteúdo para novos palmeirenses. Se você que é novo por aqui, meu parceiro, eu sou o Pedro. Esse é o Resenha Alviverde e aqui a resenha é de torcedor para torcedor. Seja sempre muito bem-vindo. Peço para que você se inscreva. Ativa o sininho para não perder nada e também, se puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. E estamos em busca aí dos 50 mil inscritos até dia 26 de agosto, aniversário do Palmeiras. Será que a gente consegue? Eu acho que sim, porque vocês estão fazendo esse canal acontecer desde 2019, tá certo? Sempre agradecendo aí a todos, muito obrigado pela força e bora lá iniciar iniciando aí mais um vídeo com notícias do Verdão, terça-feira aí de reapresentação na academia de futebol, hein? Os jogadores aí e comissão técnica retornam após dois dias de folga, o Palmeiras que teve domingo e a segunda-feira de folga, tá? Então vamos ter os trabalhos aí retomados no Verdão e o elenco aí vai dar início, né, a preparação para o duelo contra o América Mineiro no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Se o Palmeiras quiser almejar, quiser chegar, né, tentar continuar disputando aí esse Campeonato Brasileiro, chegar lá, não deixar o Botafogo desgarrar, temos que buscar esses três pontos fora. O Palmeiras que empatou demais no Campeonato, perdemos muitas oportunidades, né, o time vinha numa queda aí, mas espero que essa vitória no sábado contra o Fortaleza, espero que faça com que os jogadores retomem a confiança, espero que o Palmeiras retome o seu bom futebol, tá? Então é o seguinte, rapaziada, esse jogo aí é às 4 horas da tarde e tem muita gente que não vai conseguir acompanhar, aliás, tem muitos torcedores que me perguntam, Pedrão, onde eu acompanho tal jogo do Palmeiras, não consigo assistir, aonde vai passar? Gente... Acaba com a dor de cabeça, eu tenho a solução aqui para você. A Gap Forever é parceira aqui do canal, patrocinadora desse vídeo. E ó, primeiro link aqui do comentário fixado, clica aí no link, já adquire o seu teste gratuito, já adquire o seu teste gratuito, tenho certeza que você vai gostar. E adquirindo o produto por seis meses, você ainda vai concorrer a uma linda camisa do Verdão. Tá? A promoção válida aí até dia 31 de agosto, você vai turbinar a sua televisão. Com tudo da melhor programação esportiva, não vai perder mais nenhum jogo de nenhum campeonato e principalmente não vai perder mais nenhum jogo do Verdão, tá certo? Ó, oh, preço justo, qualidade e ainda vai concorrer a uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Meu parceiro, ó, oh, é só com a gente aqui, é só com a Agape Forever. Cola aí no primeiro comentário fixado, clica aí, fala com eles que foi indicação do Pedro do Resenha Alviverde, que eu tenho certeza que você vai apreciar a diferença, tá certo? Então chama lá, rapaziada, fala com o Gilvan, fala que foi indicação do Pedro do Resenha Alviverde, fechou? Tamo junto, família! Bom, e mais um jogador aí que vai ter sua renovação contratual com o Palmeiras, é? Ontem noticiamos a renovação com o zagueiro Naves, tá? E mais um jogador aí que vai ter mais cinco anos de Sociedade Esportiva Palmeiras, é o volante Fabinho, o novo contrato aí vai até o final de 2027, assim é como o Naves aí, que noticiamos ontem, para mim, boa notícia também, porque né, já que a diretoria tá meio devagar para a chegada de jogadores, então que pelo menos renovem aí, valorizem os meninos da base, e o Naves e o Fabinho, para mim, já demonstraram que tem qualidade, que podem suprir aí as ausências de, de Zé Rafael, né, de, de Richard Hills, enfim, eu só não sei porque que o Fabinho não tá mais tendo tantas oportunidades assim com o Abel, é, e o Naves já demonstrou ali que quando é, o Gomes estiver fora, quando o Murilo estiver fora, ele pode também dar conta do recado, quem lembra aquele jogo que ele fez contra o São Paulo no Morumbi, que a gente ganhou de 2 a 0 a gente tava sem o Gomes e sem o Murilo, a zaga foi Naves e Luan, é, dois grandes jogadores aí que vão ter seu vínculo, né, ontem falamos do Naves, e hoje aí o Fabinho é, assinando aí com o Palmeiras até o final de 2027. Você acha que a diretoria acertou ou não? 
para mim, é um baita acerto da diretoria que tá devagar, né? Para trazer reforço, mas enfim, valorizando aí a sua molecada, tá? <risos> Bom, gente, atualização agora aí da novela Aníbal Moreno. Tudo é novela no Palmeiras. Se bem que eu tava vendo ontem um, uns noticiários aí do Flamengo, o pessoal também tá meio assim, por causa da novela do Claudinho, da novela do Wendel... A gente sempre falou aqui que negociar com os russos não é fácil. É dificílimo negociar com os caras. Dificílimo. E os caras lá no Rio também estão falando aí das novelas. Né? Mas enfim, vamos virar as atenções aqui para a Sociedade Esportiva Palmeiras para falar de Aníbal Moreno. As negociações com o Racing esfriaram, tá gente? As negociações aí esfriaram. Mas o jogador não desiste de jogar no Palmeiras. E de acordo com o nosso palestra, Aníbal quer jogar aqui, mas desconfia que as conversas não sejam prolongadas, acreditando que um não acordo seja 95% mais provável que um fechamento. <risos> é brincadeira, rapaziada. O jogador quer jogar no Palmeiras, já teve contato com o Abel Ferreira, mas tem esses entraves aí na negociação, tá? Será o fim da novela Aníbal Moreno no Palmeiras? O que, que você acha, torcedor? O porquê que a gente não consegue fechar? Por que, que a gente, pô, é, é, sempre esbarra nos valores, né? Mas aí o torcedor não pode achar ruim, né? Não pode se assustar com os valores de preço do ingresso. Aí os torcedores têm que pagar é, caro nas camisas. Camisa ontem que o Palmeiras lançou, camisa nova, social, R$ 379,90, vai até R$ 399,90. Aí o torcedor tem que pagar a conta. Mas o Palmeiras, para qualificar o seu elenco, sempre esbarra aí nos valores dos jogadores, o Palmeiras não consegue contratar e podemos fechar aí a janela sem nenhuma contratação. Acho que o único clube aí do mundo, se eu não me engano, tá? O único clube do mundo que não fez transferências, não fez negociações, não contratou ninguém na janela. Vamos aguardar porque, ó, gente, faltam aí quatro dias. Eu até anotei aqui, eu tô anotando, hein? Tô, desde o dia 3, aí desde a abertura da janela, a gente vem... Nessa regressiva, faltam apenas quatro dias para inscrever reforços para Libertadores e a janela aí fechando dia 2 de agosto. Então, para Libertadores, faltam quatro dias para receber jogador, para as oitavas de final. Mas o Palmeiras pode aí inscrever jogadores, né? Pode registrar jogadores até o fechamento dia 2 de agosto. E o Palmeiras tem um plano B, caso as negociações realmente, caso tenha um fim da novela do Aníbal Moreno, caso... Não dê certo aí, Palmeiras tem um plano B, tá? Créditos aí, mais uma vez, para o nosso palestra. O Verdão consulta o volante de 21 anos do Huracan, Santiago Rize. Acho que se fala assim a, a, o nome dele. A diretoria vê uma alternativa menos cara em meio às dificuldades nas negociações com o Racing. E segundo o portal, um dirigente do Palmeiras entrou em contato com o clube argentino para saber mais informações sobre as condições do jovem volante. Um empréstimo com obrigação de compra não está descartado. Bom, vamos aguardar, né? Santiago é um dos capitães do Huracan e as principais características dele aí são, eu até anotei aqui, ó, marcação e força física, mas sem abrir mão da visão de jogo e da saída de bola. Ele é um jogador que joga de cabeça erguida, joga de terno, como o pessoal costuma falar, né? joga de cabeça erguida, eu gostei pelos lances ali que eu vi do, do Santiago Riz, é claro que em vídeo, né, tudo fica, <risos> em vídeo o Bruno Tabata parecia um craque, né, mas é, é, é um dos destaques aí do futebol argentino, é, é convocado aí para seleções de base, né, acho que já, também já tá sendo, não, se eu não me engano, já foi convocado para a seleção principal da Argentina, então ele é visto com muito bons olhos aí, o Huracan havia rejeitado uma proposta do Anderlecht da Bélgica por compra aí em definitivo, então, o um jogador aí, né, que tá sendo bem, bem assistido, bem protegido pelo Huracan. E o Palmeiras tentando aí um empréstimo, né, com obrigação de compra. Vamos aguardar, a gente segue apurando aí, tá, e vem passar para vocês as novidades desse plano B, que seria Santiago Rizzi, plano B, caso o Palmeiras não consiga fechar. Eu acho que não vai fechar com o Aníbal Moreno, e também acho que não vai fechar com esse Santiago Rizzi. Mas enfim... Tá, vamos torcer aí para que o Palmeiras apresente algum reforço, né? A gente precisa se reforçar. Precisamos nos reforçar, qualificar esse elenco aí. 
tá certo? Temos um time principal muito bom e temos a molecada no banco, mas não devemos colocar toda a responsabilidade assim na molecada, né, gente? Os moleques são bons, têm qualidade, é... apoio da torcida, mas o Palmeiras precisa qualificar o elenco, precisa vir jogadores com um pouquinho mais de casca, tá? Essa é a minha opinião, quero que você deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? A gente segue aguardando aí, informando vocês nos próximos vídeos, tá certo? Então deixa aquele like aí se você gostou, não esquece, deixa, fortalece aí a gente no like, se inscreva também, muito importante que você se inscreva, deixe seu comentário, sua opinião é muito importante, mesmo que eu não consiga responder todos os comentários, eu sempre tô lendo todos, porque a resenha com vocês é muito legal, tá certo? Então é isso aí, compartilha com a rapaziada, mais tarde a gente volta, tamo junto e avante palestra sempre.